তুই ঠিকই বলেছিলি রঞ্জনা लज्जा पवार की আচ্ছা মৌরি তুমি তো আমার সাথেই আছো আর আমি তো আর নতুন কেউ না নিখিল সোনা বিশ ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ভিতরে কি রে মৌরি কোথায় না মানে না মানে কি রে মো এটা তো মৌরির ব্যাগ देखेस तोर सबा कम अपेक्षा कर बाबा मार पाय हाथ दिए प्रणाम कर शासन करते शरीर खराब हो जाए 
কি হলো তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছো কেন দেখো নীলিমা আমি কিন্তু কি হলো কাল চেকআপে যেতে রাজি নয় বৌদি দাদা তুমি এক কাজ করো তুমি কালকে ও বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে চলে যাও বৌদির প্রেশার মাপানোটা ইমিডিয়েট দরকার আচ্ছা সমরেশ আমি কি সে কথাটা জানি না নীলিমা তো একটাই প্রবলেম হাই ব্লাড প্রেশার সারাক্ষণ খালি টেনশন টেনশন আর রাগ কি আশ্চর্য কারো কথা শোনে না আমার কথা তো শোনেন আমি কি করব বল আচ্ছা তুমি কি বৌদি কি আসল ব্যাপারটা জানে এখনো বলেছ নিখিল যে পলাশ টাকা চলে গেছে বৌদি খবরটা এখনো জানে না তুমি এখনো বলোনি আমি সাহসই পাইনি তুমি এটা একদম ঠিক করনি দাদা খবরটা তোমার মুখ থেকে শোনার আগে যদি অন্য কারো মুখ থেকে জানতে পারে তাহলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড বেঁধে যাবে রক্ষে থাকবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি যখন কাল যাব আমি বলে দেবো খন তারপরে তারপরে কি করবে সেটা ভেবে দেখেছ ভবিষ্যতে আমি কি ভাববো আমি আমি কনফিউজ নীলিমা কিছুতেই মৌরিকে মেনে নেবে না আমি তো ওকে জানি ওর জেদ খুব ভালো করে দাদা মেনে না নিলে ক্ষতি কিন্তু আমাদের বেশি জোর করলে নিখিল যদি মৌরিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায় তাহলে হ্যাঁ মৌরিকে আর কোনোদিনই এ বাড়িতে ফিরে আসতে চাইবে ও কি আর স্বচ্ছন্দ বোধ করবে এ বাড়িতে কম অনাদর তো হয়নি এ বাড়িতে মেয়েটার উপর দেখো দাদা মৌরিকে আমি যতদূর জানি আমার মনে হয় না আগের কোনো কথা মনে রাখবে আমরাই পারি না ওকে আপন করে নিতে ও কিন্তু নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমাদের সবাইকে ভালোবেসেছিল প্রত্যেক এই বাড়িটাকেও নিজের বাড়ি বলেই ভাবত দাদা আমাদের উচিত নিখিলের মুখ চেয়ে মৌরিকে মেনে নেওয়া না নিখিলের মুখ চেয়ে নয় মৌরির জন্যই মৌরিকে মেনে নেওয়া উচিত কোন মানুষের বিচার তো তার সোশ্যাল স্টেটাস দিয়ে হয় না দাদা কে বলতে পারে আজকে ঠিক মতো সুযোগ সুবিধে পেলে মৌরির প্রতিভা একদিন হয়তো আমাদের সবাইকে ছাপিয়ে যেতে পারে আমার মনে হয় আমার মনে হয় মৌরিকে আমাদের খোলা মনে সম্মান জানানো উচিত কিন্তু নীলিমা এসব যুক্তি কিছুতেই মেনে নেবে না একটা বড় ঝড় আসছে আমার মনে হচ্ছে জানিস নিখিল যখন তুই মৌরিকে বিয়ে করে পলাশ টাকা থেকে ফেললি তখন আমি সবাই বলতো নিখিল বিবাহিত নিখিল শুধু নিরাকেই ভালোবাসতে পারে আর কাউকে না খুব কনফিডেন্ট ছিলাম জানিস তো আর কতবার এই কথাগুলো আউড়িয়ে যাবি বলতো বারবার কথাগুলো বলে নিজেকে বিশ্বাস করাচ্ছি মা কত কষ্ট দিবি তুই নিজেকে কষ্ট 
है कष्ट मैं हास निखिल तर निखिल के राग कर देखो ना मौरी के लिए निखिल के शु 